সারা দেশ তথা রাজ্য জুড়ে করোনা ভাইরাস বেড়েই চলেছে তাই সাধারণ মানুষের সচেতনতার সাথে চলা দরকার আজ কলকাতার ষাট নম্বর ওয়ার্ডে ইউনাইটেড লিভ্রা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এই ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট এক্স আইএস জায়েদ মাহমুদের পরিচালনায় ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষদের মধ্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয় এর পাশাপাশি ওনারা সাধারণ যুবকদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি নিয়েও কথা বলেন আসুন শুনে নিন কী বললেন ওনারা স্টে হোম স্টে সেফ কত প্রোগ্রাম হ্যাঁ ये मेरा हम लोगों का पैगाम है सबका और हम लोग बेसिकली हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं ये एक तहरीक है जिसमें ज़्यादा से उन्नतिशील या तरक् याफ्ता देश होने में शायद बहुत दूर बहुत दूर हो जाए और वो होने में मुश्किल पेश आ रही हैं अगर डेवलपमेंट करना है तो एजुकेशन स्टैंडर्ड को बेहतर करना होगा और लोगों को ये पता नहीं है ख़ासकर हम बच्चों में बात करते हैं कि उन्हें क्या बनना है कैसे बनना है ये चीज़ कोई कुछ नहीं पढ़ा दे पढ़ाता है स्कूल से वो निकलते हैं क्लास एलेवेंथ ट्वेल्थ कर लेते हैं उनको पता नहीं होता है वो सोचते हैं ग्रेजुएशन के बाद से सोचेंगे सारी एवनूस तो बचपन से ही बतानी चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही हैं अभी हम सब की टीम जो है यहाँ पे हमारे साथ मिस्टर सरफराज साहब खड़े हैं जो पी हैं फिज़िक्स में और एम हैं बहुत सारे इनके पास डिग्री हैं ये सब हम लोग मिल करके अब एक तहरीक चला रहे हैं देश को उन्नति के तरफ ले जाने का जहाँ गरीबी ख़त्म हो जाए जहाँ हर लोग सुकून और इंसाफ की ज़िंदगी के साथ जी सकें सर ये जो डेडली वायरस के जो केसेस है दिन ब दिन हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं बंगाल में बढ़ रहे हैं ऐसे में आप लोगों को क्या पैगाम हो ये पैगाम तो हम लोग काम कर ही रहे हैं मास्क बांट रहे हैं सैनिटाइज़र बांट रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठोस अमल नहीं हो रहा सबसे पहली तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा जब एम्बेसी है चाइना में और उन लोगों को वहाँ पता चल गया तो वहाँ तो फ्रीज़ कर देना चाहिए किसी को आने ही नहीं देना चाहिए और सारे फ्लाइट अगर कैंसिल कर देते तो यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती तो जो अमीर थे उनको तो भर भर के प्लेन में ले आया गया और गरीबों को छोड़ दिया गया इनके लिए ट्रेन भी नहीं है बस भी नहीं है कितने लोग परेशान हुए अब किसी के पास खाने को नहीं है हम लोगों ने एक और संस्था है बींग एजुकेटेड हमारा सिस्टम कंसर्न है उसके थ्रू से हमने तकरीबन बीस हज़ार के जी राशन बांटा गरीबों में लेकिन अब चूँकि काम भी नहीं है तो डोनर्स भी नहीं है ये एक बहुत बड़ा समस्या आ गया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो गरीब लोग हैं ख़ासकर जो जो देवा हैं बेडो हैं उन लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है उनको अपने बच्चों को पालने में क्योंकि उनको जो घरों में जाकर काम करती थी वो भी बंद हो गया लोग अब अंदर नहीं आने दे रहे हैं जिसके वजह से उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं जो जवान जवान लड़कियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया एजुकेशन को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं देखिए पहला तो हम लोग ये कर रहे हैं कि कौन कौन से कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा जैसे अभी सबसे बड़ा हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो गरीब लोग हैं उनको कानून का पता नहीं है उनको अपना हक पता नहीं है तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एल करें उर्दू में फारसी में या कॉमर्स अननेसेसरी ले लेते हैं उससे उनका कोई कैरियर नहीं बनता है अगर वो एल कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे एवेन्यूज खुलते हैं सिर्फ ये नहीं है कि वो एडवोकेट बनेंगे और जज बनेंगे एल करने के बाद वो आई पी और बहुत सारे लीगल जो कोर्सेज हैं बैंक्स में जगह हर डिपार्टमेंट में आजकल एक लीगल की ज़रूरत है एक दो आदमी की यंगस्टर्स के लिए आपका क्या क्या पैगाम यंगस्टर्स के लिए पैगाम यही है कि फोकस करें पढ़ने पर पबजी ना खेलें ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सअप में ना रहें इसको काम के लिए इस्तेमाल करें उसमें वेस्ट ना करें टाइम को टाइम मैनेजमेंट सीखें अगर टाइम मैनेजमेंट किसी को सीखना हो अपनी पोटेंसी को बढ़ाना हो तो आगे हमसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं पढ़ाते हैं जिससे उनकी पोटेंसी बढ़ जाती है उनका जो है आउटपुट बढ़ जाता है ज़्यादा ज़्यादा पढ़ सकते हैं वो और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं ज़्यादा खेल सकते हैं आप लोगों का अभी तक जो सरगर्मी अभी ज़्यादा राजा बाजार इलाके में थी आज साठ नंबर बात में दिखा रहा है अलहमदिल्ला मछुआ के जनाब मुमताज साहब हम लोगों से मिले उन लोगों उनको पता चला कि हम लोगों की सरगर्मियाँ अच्छी हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए हमारे एरिया में भी काम कीजिए तो हम इस एरिया में भी आए हैं काम वही है एजुकेशन को बढ़ाना लोगों को मजलूमों को उनका हक दिलाना और सेहत की हिफाजत करना हाँ हम लोग वहाँ पर स्पोकन कोर्स करा रहे हैं यहाँ भी सेंटर खोलेंगे स्पोकन इंग्लिश से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आदमी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आदमी कामयाब होता है सेक्रेटरी इन यूनाइटेड लिबर फाउंडेशन ना सिर्फ वार्ड नंबर सिक्सटी बल्कि जब से ये कातिल कोरोना का जो साया छाया हुआ है हिंदुस्तान में हम लोग तकरीबन अलग अलग वार्ड में जाके हम लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि किस तरह हम लोगों को इस कातिल कोरोना से लड़ना चाहिए जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे यूनाइटेड लिबर फाउंडेशन के जो फाउंडर है जनाब मिस्टर जाहिद महमूद एक साइए रह चुके हैं और साउथ कोलकाता के प्रेसिडेंट 
मिस्टर मोहम्मद मुमताज़ साहब वो भी हमारे जो यूनाइटेड वे फाउंडेशन से जुड़ गए हैं जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अनलॉक होने के बाद फिर ये दूसरी दफ़ा जो कॉन्ट्रीमेंट जोन बनाया गया ये सेलेक्टेड ऐसी जगह है जहाँ पर कोरोना फैला इस वार्ड नंबर सिक्सटी में मैं आप लोग को शायद मालूम नहीं है वार्ड नंबर सिक्सटी में भी जो लिंकटेन स्ट्रीट का इलाका है वो कॉन्ट्रीमेंट जोन में है और वहाँ पर केसेस पाए गए हैं कोरोना के मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने हमारे न सिर्फ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के बल्कि मैं पूरे वेस्ट बंगाल और हिंदुस्तान से के आवाम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप लोग बर मेहरबानी एहतियात करिए मास्क का इस्तेमाल करिए सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए और बहुत ही जब ज़रूरत हो तभी वो बाहर निकलिए या फिर आप जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आप अपना पूरी सिक्योरिटी के साथ जाएं क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से अगर इतने हिंदुस्तान जो केसेस बढ़ रहे हैं अगर कहीं से भी जो है आप कोरोना के जो है शिकार हो गए तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम आवाम को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि बर मेहरबानी आप लोग इस जो है कातिल कोरोना से बच के रहे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा यूनाइटेड डिफेंस फाउंडेशन जो तीन जो बुनियादी जो पैगाम है वो हमेशा दिया जाती है पहला चीज़ ये है कि हम लोग हम तमाम लोग हम इंसान अमन व सकून से ज़िंदगी में रहना चाहते हैं अमन व सकून से रहना चाहते हैं लेकिन अमन व सकून उसी वक्त कायम रह सकता रह सकता जब तक हमारा जो है सोसाइटी में अदलिया का निज़ाम मजबूत हो जब हमारे सोसाइटी में जुडिशल सिस्टम मजबूत हो जब तक जुडिशल सिस्टम मजबूत नहीं रहेगा सियासी लोगों का उस पर असर नहीं रहेगा हम लोग जो है सोसाइटी में अपने समाज में वो सकून से नहीं रह सकते दूसरे दूसरा पैगाम हमारा ये है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ये सत्तर साल बहत्तर साल तिहत्तर मैं बराबर बोलता रहता हूँ कि बहत्तर साल तिहत्तर साल मैं तिहत्तर साल का नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है अपने बाप दादा से सुना है हमने अपने अब्बा से सुना है अपने फादर से सुना है अपने पिताजी से सुना है कि कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी जो है वो सेहत के एतबार से कमज़ोर है हेल्थ इशू हमारे यहाँ अगर हम पहले से जब चाइना में ये ये बीमारी जब फैल रही थी अगर पहले से हम लोग इसको तैयारी करके रहते हैं सडनली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया रा, रात में आठ बजे साढ़े आठ बजे अनाउंस कर दिए कि बारह बजे रात से हम लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है पालन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे पास में एक सिस्टम होना चाहिए एक प्रोसेस होना चाहिए बगैर इंतजामिया के हम लोग किसी चीज़ का पालन नहीं कर पाएंगे स्कूल अगर जाना है तो मोजा पहनना पड़ेगा जूता पहनना पड़ेगा प्रॉपर ड्रेस में टाई लगाना पड़ेगा बैग लेना पड़ेगा आज जो अगर जोग्राफी का आज जो क्लास है तो उसका हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा डिसीजन जो है ये एक एक तरह का ब्लांडर मिस्टेक है ये आज हम लोग को अनलॉक करने के बाद में फिर से लॉक किया जा रहा है इसकी एक ही वजह है कि जो बहुत सारे लोगों में कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट नहीं करा पाए लेकिन बाद में वो टेस्टिंग होता जा रहा है होता जा रहा है अब क्या देख रहे हैं हम लोग की सैकड़ों से जो है वो लाखों की तादाद में हो गया तकरीबन आठ आठ लाख से ऊपर जो है वो कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं इसका क्या मतलब है कि ये हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये लापरवाही है ये कोताही है जिसकी वजह से आज हम लोग को ये छेड़ना पड़ रहा है आइंदा मैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने हमारे वेस्ट बंगाल के आवाम हैं या हिंदुस्तान के मेरे जितने आवाम हैं मेरे जितने हिंदुस्तानी भाई बहन हैं कि आप लोग को अब हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा ये हमारा हेल्थ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को एक 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 बड़ा स्टेप कदम उठाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग अपने जो चाहे वो समाज में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो या स्टेट लेवल पर एक हेल्थ सेंटर देना पड़ेगा जहाँ इस तरह के हमारी से हम लोग लड़ पाएँ तीसरा हमारा पैगाम ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ये हेल्थ इशू से भी बढ़कर है ये हमारे समाज में जुडिशल सिस्टम से बढ़कर वो क्या है हमारे सोसाइटी में इलिटरेसी की तादाद ज़्यादा है हम लोग तालीम याफ्ता बहुत कम है बहुत कम है तालीम याफ्ता पता नहीं कितना अभी कितना इलिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है लेकिन हमने देखा कि जब थाना में कोई लेटर दिया जाता है या कहीं कोई लेटर जमा किया जाता है तो अंग्रेज़ी में एक लेटर लिख नहीं पाते हम लोग इसका मतलब क्या है बी पास करके एम पास करके एक लेटर हम लोग नहीं लिख पा रहे मैंने हमारे यहाँ तालीम की कमी है और तालीम ये वाद है आप लोग शायद नहीं मालूम है अब तक हम लोग वार्ड नंबर 29 हो या 25 हो या 44 हो कई जगह में अवेयरनेस किया है हम लोग जो चाहते हैं कि तालीम का जो है वो फ़रोग हो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन हो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के तहत अभी हम लोग वार्ड नंबर 29 नाइन में तकरीबन 1000 स्टूडेंट का हम लोगों ने एडमिशन लिया फ्री स्पॉक एंड कोर्स हम लोग करवा रहे हैं फ्री कैरियर काउंसिलिंग करा रहे हैं जो बच्चे टेंथ क्लास में ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद उनको मालूम ही नहीं है कि क्या गाइडलाइन होना चाहिए हम लोग को साइंस पढ़नी चाहिए या कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए या आर्ट्स आर्ट करना चाहिए या स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन देना चाहिए या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हम लोग तैयारी करें हम लोग को मालूम नहीं है तो हमारी ये कोशिश है ये हमारे सरफाज अहमद साहब है ये इनकी बहुत बड़ा योगदान है कि रात में चार बजे तक जाग जाग के ये काम करते हैं मैं ऐसे लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि
कि आज हम लोग वार्ड नंबर ट्वेंटी नाइन में तकरीबन एक सौ से ज़्यादा हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारा वार्ड नंबर सिक्सटी में और जो, जो लोग ये फ्री स्पॉकिंग कोर्स करना चाहते हैं फ्री कैरियर काउंसलिंग करना चाहते हैं वो हमारे यूनाइटेड लीबर फाउंडेशन से कॉन्टैक्ट करें और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिस तरह हमारे एट्टी फोर ए रोड राजा बाजार के इलाके में एक सेंटर है उसी तरीके से वार्ड नंबर सिक्सटी में हम लोग एक सेंटर दे दें जहाँ पर फ्री स्पॉकिंग इंग्लिश का कोर्स कराया जाएगा फ्री कैरियर काउंसलिंग का कोर्स कराया जाएगा हमारे जो स्टूडेंट है चाहे लड़का हो या लड़की हो तीन क्लास टू क्लास के जो स्टूडेंट है वो अपने जो है खुद जो है वो स्टैंड होगा जब तक वो स्टैंड नहीं होंगे किसी भी तरह हम लोग जो है वो अहम कदम को हम लोग नहीं उठा सकते जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे जो फाउंडर है जनाब जाहिद नमूस जो एक सारी अफसर रह चुके हैं वो आ रहे हैं वो भी एक अवेयरनेस के दूसरे वार्ड में प्रोग्राम कर रहे हैं जल्द ही वो हमारे वार्ड नंबर सिक्सटी में मौजूद होंगे वो भी अपने ख्याल अपने जज्बात आप लोग के सामने रखेंगे आखिर में मैं ये पैगाम दे रहा हूँ जितने हमारे व्यूवर है जितने हमारे वेल विशर है यूनाइटेड लीबर फाउंडेशन में मैं आप तमाम लोगों के लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे भाई आप लोग भी जिस तरह हम लोग जो है अलग अलग वार्ड में जाके हम लोग पैगाम दे रहे हैं वैसे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जितने हमारे जितने वाले हैं कि आप भी अगर आपकी 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 अगर आपकी मेहनत से अपनी आपकी जो है जद्दोजहद से एक इंसान की भी जान आपने अगर बचा दिया तो आपने जो है वो पूरे कायनत में एक एक इंसान की जान बचाने वाले आपने इंसानियत का हक अदा कर दिया एक इंसान की आपने जान बचा दिया तो पूरी इंसानियत का हक अदा कर दिया एक इंसान की अगर आपने जान बचा दिया तो पूरी इंसानियत का आपने हक अदा कर दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद जय हिंद जय हिंद का समय चल रहा है और ये बीमारी पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा फैल गया है जिसके कारण एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग ठीक है ये अवेयरनेस प्रोग्राम की हर बहुत सारे कोलकाता के एरिया जो है कंटेनमेंट जो हो गया आज हम लोग हर घर में मास्क और सैनिटाइजर लेकर बांट रहे हैं जिसके कारण ये कर रहा है यहाँ से लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोग मतलब इस बीमारी से बचे और वो मास्क और सैनिटाइजर हमेशा यूज करें इसके लिए हम लोग ये कोरोना का जो केसेज जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं इसका रीज़न ये है कि लोग मतलब हम लोग जो है ना हम लोग एहतियात बहुत दे रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं सही टाइम पे ना सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं जिसके कारण ये बीमारी पड़ी है साठ नंबर वार्ड नहीं है बल्कि बहुत सारे वार्ड हम लोग ट्वेंटी नंबर वार्ड ट्वेंटी फोर नंबर वार्ड हर वार्ड में हम लोग सैनिटाइजर और मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है अभी ये इस्लामिया स्कूल के पास से बांट रहे हैं फिर ट्वेंटी नाइन नंबर नगुलटा नंबर बांटा फिर केला बाजार में आधार मंडे ये सारा चीज़ का नाम बताइए जी मेरा नाम एमडी डी मोसाब अली है हम लोग साठ नंबर वार्ड में आज सैनिटाइजर और मास्क वितरण का काम कर रहे हैं इसके पहले भी हम लोग अट्ठाईस नंबर में वार्ड में बांट चुके हैं करीब पच्चीस हज़ार के लगभग सैनिटाइजर और मास्क बांट चुके हैं और आगे भी हम लोग का यही मकसद है कि बांटते रहें क्योंकि ये कोरोना महामारी से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को पालन किया जाए और मास्क पहन घर से निकले ये काफ़ी कोरोना वायरस वायरस काफ़ी फैल चुका है और हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग मिल रहे हैं सभी को मास्क देते हुए चल रहे हैं और लोगों से गुजारिश यही बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई आप लोग घरों से निकलिए और निकल करके मास्क लेते जाइए मास्क की ज़रूरत है तो मास्क लेते जाइए सैनिटाइज़र की ज़रूरत है तो सैनिटाइज़र भी लेते जाइए हम लोग आज तकरीबन डेढ़ घंटा पहले से यहाँ पर बांट रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी बांटते रहेंगे और और भी इसके अलावा भी हम लोग काम कर रहे हैं जो खाना का भी हम लोग इंतज़ाम किए हैं गरीब लोग जो बेवा लोग हैं उनके लिए हम लोग खाने का भी इंतज़ाम किए हैं जो कि आज शाम से हम लोग वो भी पहले भी शुरू कर चुके हैं और भी आज से शुरुआत करने जा रहे हैं शुक्रिया